ஓகே இப்போ ஒன்ஸ் அந்த டேட்டா வந்து கரண்ட் டேட்டால இருந்து வெளியே போயிடுச்சுன்னா அதாவது இந்த டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல வந்துருச்சுன்னா அந்த டேட்டா வந்து எடிட் பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ரீடபிள் டேட்டாவை மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஓஎல் ஏபியில இருக்கக்கூடிய என்னன்னா <coughs> 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 அவரோட அட்ரஸ் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட் பேட்ல போட்டு அந்த நோட் பேட சேவ் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு பேர் தானே சொல்லுவாங்கன்னா ஃபிளாட் ஃபைல்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிளாட் ஃபைல்ஸ் பத்தி நம்ம இன்னும் இன்டெப்தா வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ்ல பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல டேட்டா வரும் அப்புறம் கஸ்டமர் ரிலேட்டட் கஸ்டமரோட டேட்டாஸ் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான சோர்சஸ் எல்லாம் ரியல் டைம்ல இருக்கு அந்த சோர்சஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வந்து எங்க வைப்பாங்கன்னா டேரக்டா சோர்சஸ்ல இருந்து டேட்டாவை கொண்டு வந்து எங்க வைக்கணும்னா நம்ம டேட்டா வேரோஸ்ல வைக்கணும் ஆனா நம்மளால ஸ்ட்ரைட்டா டேட்டா வேரோஸ்ல வைக்க முடியாது ஏன்னா இந்த சோர்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய <laughs> அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டேட்டா வேரஸ்ல வந்து லோட் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஈடிஎல் சொல்லுவாங்க அதாவது கிளியர் பண்ணி டேட்டா வேரஸ்க்கு நம்ம லோட் பண்ணிடுவோம் லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம எதுக்காக லோட் பண்றோம்னா லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிப்போர்ட்டிங் எடுப்போம் ரிப்போர்ட்டிங்னா என்னன்னா ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல ஒரு வந்து ஒரு சார்ட் ஃபார்மேட்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான இந்த மந்த் எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு அடுத்த மந்த் எவ்வளவு நடந்திருக்கு அடுத்த மந்த் எவ்வளவு நடந்திருக்குன்றத நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு அந்த சார்ட்டை பார்ப்போம் எதுக்காக அந்த சார்ட் பாக்குறாங்கன்னா எப்படி நம்ம பிசினஸ் கண்டினியூ பண்றது இது மூலியமா நம்ம வந்து பிசினஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்ல போயிட்டு இருக்கா இல்ல லாஸ்ல போயிட்டு இருக்கா லாஸ்ல போயிட்டு இருந்தா எப்படி அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது அந்த மாதிரியான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்மளால எது மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா இந்த ரிப்போர்ட்டிங் டூல்ஸ் அதாவது ரிப்போர்ட் எடுத்தா மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் எடுக்கிறதுக்கு மார்க்கெட்ல வந்து நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு பி ஐ டூல்ஸ் இருக்கு அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க சோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து டேட்டா வேரோஸ்க்கு வந்துட்டோம்னா அது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து எடிட் பண்ண முடியாது எடிட் பண்ண கூடாது அதனாலதான் இதுக்கு முன்னாடியே இந்த இது பர்டிகுலர் இந்த இடிஎல் பிளேஸ்லேயே வச்சு அதுக்கு எடிட் பண்ணி எல்லா டேட்டாவும் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இங்க கொண்டு வந்து வைக்க முடியும் சோ ஓஎல் ஏபில இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து ஒன்லி ரீடிங் டேட்டா ரீட் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் இந்த யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓஎல் டிபியில இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து ரைட்டும் பண்ணலாம் ரீடும் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளால இது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ரைட் பண்ணலாம் ரீட் பண்ணலாம் ரைட்னா என்னன்னா எடிட் பண்றதுக்கு பேர் தான் ரியல் டைம்ல என்ன சொல்லுவாங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எடிட் பண்றதை எடிட்டுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ரைட்னு சொல்லுவாங்க அந்த டேட்டாவை ரைட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து எதனால மற்ற ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோஸ்ல இருந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்ன்ற டேட்டா வேரோஸ்க்கு நம்ம மூவ் ஆகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா டேட்டா வேர் ஹவுசஸ்ல என்னென்ன வெர்ஷன்ஸ் லைக் என்னென்ன ஜென்ரேஷன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது என்னென்ன ஜென்ரேஷன்னா ஒரு 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 ஜென் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இது வந்துச்சு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்துச்சு அப்போ ஸ்னோ ஃபிளிக் எத்தனாவது ஜென்ரேஷனாக வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ரிலீஸ் பண்ண டேட்டா வேர் ஹவுஸ் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யாருனா அந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் தான் ஆரக்கல் ஆறுக்கள் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணி இப்போ வரலையும் நம்பர் ஒன் டேட்டா பேஸாக இருக்கிறது வந்து ஆறக்கல் இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து ஆறக்கல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஆறக்கல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவுமே வந்து இப்போ கரண்டாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஸ்னோ ஃபிளேக்கு மைக்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஸ்னோ ஃபிளேக்ல மேஜராக இப்போ போயிட்டு இருக்க நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்து மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சரி ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யாருன்னு பார்த்தா ஆறக்கல் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்கியூஎல் சர்வர் வ
ஸோ இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் வந்து டேட்டா பேசஸ்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தவங்க டேட்டா பேசஸ் டேட்டா வேரஸஸ்லாம் இவங்க தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் யார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா தெரா டேட்டா வெர்டிகா அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டா வேரோசஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இவங்களுக்கு அப்புறம் மூணாவது ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்துச்சு அவங்க தான் வந்து பிக் டேட்டா மூணாவதா வந்த வருஷம் மூணாவதா வந்த ஜென்ரேஷன் தான் வந்து பிக் டேட்டா அப்புறம் ஃபோர்த்தா வந்தது வந்து கிளவுட் பேஸ் பண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்ல இதுதான் வந்து ரெட் ஷிஃப்ட் செனாப்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க அப்புறம் பிப்தா வந்த ஜென்ரேஷன் தான் யாருன்னா நம்ம ஸ்னோ ஃப்ளேக் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஜென்ரேஷன் யாருன்னா இதுதான் ஸ்னோ ஃப்ளேக் தான் கரண்ட் ஜென்ரேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ரெட் ஷிஃப்ட் சினாப்சிஸில் இருந்து நம்ம எதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன் நம்ம பார்ப்போம் டீட்டெயில்டாக ஸோ இந்த மூணு ஜென்ரேஷன்லையுமே ஆரக்கல்லிருந்து இந்த பிக் டேட்டா வரலையும் மூணு ஜென்ரேஷனுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மூணுத்துக்குமே ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா ஆன் ப்ரைமைசஸ் டேட்டா வேரோசஸ் அப்படின்பாங்க இது வந்து ஆன் ப்ரைமைசஸ் டேட்டா வேரோசஸ்ன்றாங்க அது என்ன ஆன் ப்ரைமைசஸ் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் புதுசாக இருக்கு அந்த வேர்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது இவங்க மூணு பேர் கிட்டயுமே அதாவது ஆரக்கல்ட்டையோ இல்லைன்னா பிக் டேட்டாட்டையோ நம்ம வந்து போயிட்டு டேட்டா வேற கேட்டோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த பேக்கேஜ வாங்கிட்டு வந்து என்னோட சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இப்ப நீங்களே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம போன்ல வந்து ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா நம்ம வந்து பிளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா அப்போ அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸை இவங்க மூணு பேரோட அப்ளிகேஷன்ஸ என்னோட சிஸ்டம்ல டவுன்லோட் பண்றோம்னா இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆன் ப்ரைமைசஸ் அப்படின்றாங்க அதாவது மேனுவலா ஒருத்தர் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ இன்ஸ்டால் பண்ணணும் மேனுவலா வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷனு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆன் ப்ரைமைசஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதெல்லாம் ஆன் ப்ரைமைசஸ்ல வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டேரக்டா இவங்க கிட்ட வந்து சாஃப்ட்வேர் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா இதுக்கு அப்புறம் வந்த கூடியதெல்லாம் வந்து இந்த போர்த் ஜென்ரேஷன் வந்து ஆன் பிரமிசஸ் கிடையாது இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா வந்து நீங்க வந்து ஒரு லிங்க் மாதிரி ஒண்ணு கொடுப்பாங்க சோ அந்த லிங்க் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஏன்னா இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து கிளவுடு பேஸ் பண்ணிடுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஆன் பிரமிசஸ் கிடையாது இது வந்து கிளவுட பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்றது கிளவுட பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்றதுனா என்னன்னா நீங்க இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாம் தேவை கிடையாது ஒரே ஒரு லிங்க் மட்டும் கொடுப்பாங்க இவங்க வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி அந்த லிங்க் உள்ள போயிட்டு நம்ம டேட்டா பேசஸ் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வருஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணா வேற வழியே கிடையாது அதை உங்க சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் தான் பண்ணணும் ஆனா நீங்க இந்த போர்த் ஜென்ரேஷனோ இல்ல பிப்த் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய வேற ஹவுசஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்க இன்ஸ்டால் அவசியம் கிடையாது இந்த அப்ளிகேஷன் காரங்களோ இல்ல இவங்களோ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் கொடுத்துறாங்கன்னா அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த டேட்டா வேரோஸ ஹேண்டில் இது லாகின் பண்ணி அது உள்ள நம்மளோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இதை எப்படி யூஸ் பண்றது இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது இது எப்படி கான்பிகர் பண்றது எல்லாமே நான் ஃபியூச்சர்ல சொல்லி தருவேன் ஓகே சோ இதுதான் வந்து ஆன் ப்ரைமிசஸ்க்கும் கிளவுடுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் இவங்க வந்து கொடுக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் நான் மேனுவலா இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஆனா இவங்க கொடுக்கக்கூடியதை வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ண அவசியம் கிடையாது டேரக்டா அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம போயிட்டு யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஓகே சோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே கிளவுட் தான் நீங்க இந்த இந்த போர்த் இதை விட்டுட்டு நம்ம பிப்த் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்தோம் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ரெட் ஷிஃப்ட்ல இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒன்று எடுத்துப்போம் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கார் நீங்க வந்து ஒரு சென்னை டு ஒரு பர்டிகுலர் லொக்
ஊட்டிக்கு போறேன்னு வச்சுப்போம் சென்னையில இருந்து நான் ஊட்டி போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு புது காரை வாங்கிடுறேன் வாங்கிட்டு நான் அந்த சென்னை டு ஊட்டிக்கு போயிடுறேன் ஸோ அந்த புது காருக்கு நம்ம வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆகும்னா அது ஒரு பல்க் அமௌண்ட் ஆகும் ஸோ அது அமௌண்ட் பல்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா நாம இப்போ காரை வாங்கினா மட்டும் போதாது அதை சர்வீஸ் விடணும் அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் போடணும் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிரைவர் போட்டு ஆளை வச்சு ஓட்ட வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு கரெக்டுங்களா அதுதான் வந்து இந்த ஆன் ப்ரைமைசஸ்ன்றாங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் வா இது யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இவங்க மூணு பேர்கிட்ட இருந்துமே ஒரு முழு டேட்டா பேஸை காசு கொடுத்து முழுசா வாங்கிட்டு வந்து தான் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இதுவே நான் வந்து ஒரு கார புதுசா வாங்கறதுக்கு பதிலா இதே மாதிரிதான் சென்னை டு ஊட்டி போறேன் நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு காரை வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போலாமா சோ இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு நான் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறேன் சோ அப்ப ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்குன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் வந்து இதுல வந்து பட்ஜெட் என்னாகும் கம்மி ஆகும் கரெக்டுங்களா சோ இதுல ஆன பட்ஜெட்டோட இதுல பட்ஜெட் வந்து கம்மி ஆகும் சோ இந்த மாதிரி ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்றவங்க தான் யாருன்னா இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரெட் ஷிஃப்ட் சினாப்ஸ் இந்த ரெட் ஷிஃப்ட்ன்றத யாரோட கம்பெனினா இது ஏடபிள்யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய அமேசான் கம்பெனி தான் இந்த ரெட் ஷிஃப்ட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த சினாப்சிஸ் யாரோடதுன்னு கேட்டா இந்த சினாப்சிஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட தான் சினாப்சிஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட கிளவுடு தான் இந்த அதாவது ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுடு இது இது வந்து சினாப்ஸ்ன்றது வந்து அஜூரோட கிளவுடு ஓகேங்களா ஸோ இவங்க தான் வந்து ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்ல வந்தவங்க ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்ல கொடுத்த கிளவுட்ஸ் யாருன்னா இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் அண்ட் அஜூர் ஏடபிள்யூஎஸ் அஜூர் ஜிசிபி ஓகேங்களா ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அமேசான்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அமேசான் கம்பெனி தான் இதோட ஓனர் அஜூர் யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டா அஜூர் ரிலீஸ் பண்ணவங்க வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அடுத்தது ஜிசிபி யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டா கூகுள் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூணு கம்பெனிஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க டேட் இவன் அமேசான் வந்து டேட்டா வேர்ஸ்க்காக ரிலீஸ் பண்ண கிளவுடு வந்து ரெட் ஷிஃப்ட் டேட்டா வேற ஹவுஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளவுடுக்கு பேர் வந்து பிக் கொரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்களும் அவங்க அவங்க டேட்டா வேற ஹவுஸ்க்காக ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய தனித்தனி கிளவுட்ஸ் இருக்கு இவங்க மூணு பேர்கிட்டயுமே என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் வந்து என்னன்னா இவங்க மூணு பேர்கிட்ட இருந்துமே நம்ம டேட்டா வாங்கணும்னா லைக் ஒரு ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து வாங்கிக்கலாம் அதாவது எனக்கு வந்து டேட்டா வந்து டேட்டா வேற வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு தேவைப்படுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து வாங்கிக்கலாம் அதாவது இந்த மாதிரி காரை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஓனா பை பண்ணாம ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து நம்ம அந்த காரை ஓட்டுறோம் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து ஓட்டுறோம் இப்ப நீங்க ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து ஓட்டுறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நான் ஊட்டிக்கு போறதுக்கு ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் அங்க போய் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் அங்க சும்மா தான் கார் நிக்கும் மூணாவது நாள் அங்க இருந்து நான் வரத்துக்கு ஒரு நாள் ஓகேங்களா சோ மூணு நாள் ட்ரிப் போறதுக்கு ஒரு நாள் வரத்துக்கு ஒரு நாள் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே நமக்கு கார் யூஸ் ஆச்சு தேர்ட் டே கார் கார் யூஸ் ஆச்சு ஆனா செகண்ட் டே நம்ம என்ன பண்றோம்னா காரை யூஸே பண்ணல சும்மாதான் அங்கதான் இருக்குது போறதுக்கும் வரத்துக்கும் மட்டும்தான் காரை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சும்மா இருந்ததுக்கு நம்ம காரை வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஆனா நம்ம ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தோம்னா இந்த மூணு நாளைக்கும் சேர்த்து தானே நம்ம பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ நான் இந்த நாள்ல காரே யூஸ் பண்ணலைங்க நான் யூஸ் இது எனக்கு வந்து நான் இந்த நாள்ல ரெண்ட் பே பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்க எத்தனை நாளைக்கு ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறீங்களோ அத்தனை நாளைக்குமே பே பண்ணணும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த கிளவுட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது ஏடபிள்யூஸ் ஜீரோ ஜிசிபில இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இவங்க கிட்ட நீங்க வந்து டேட்டா வேற ஹவுஸ் வாங்கினீங்கன்னா நீங்க ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து தான் வாங்கி ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க கிட்ட டேட்டா வேற ஹவுஸ் வாங்கினா ஓனா சொந்தமா வாங்கிடலாம் ஆனா ஓனா சொந்தமா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்குன்னு தனியா ஒரு டெவலப்பரை போடணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணணும் நிறைய 
செலவுகள் இருக்கும் இந்த நார்மல் டேட்டா வேரோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதுவே ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய வேரோஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணோம்னா நீங்க பத்து நாளைக்கு ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு ஆறு நாள் தான் யூஸ் பண்றீங்க பேலன்ஸ் நாலு நாள் நம்ம டேட்டா வேரோஸ் யூஸே பண்ணல ஈவன் தோ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்னா அந்த நாலு நாளைக்கும் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதுவே ஒரு டிராபேக்கா இருக்கு இதுவே வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்ல அடுத்து அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ நீங்க வந்து கார் வந்து இது ஓனா வாங்கவும் வேண்டாம் ரெண்ட்டுக்கும் எடுக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த காரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஓலா காரோ இல்லைனா ஒரு ஊபர் காரோ நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு லொக்கேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் இந்த ஓலா யூஸ் பண்ணி இந்த லொக்கேஷனுக்கு போறேன் இப்ப சொல்லுங்க நம்ம இந்த ஓலா காருக்கு நம்ம பெட்ரோல் போடணும்னு அவசியம் இருக்கா நம்ம பெட்ரோல் போடணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம இதுல டிரைவருக்கு டிரைவருக்கு தனியா நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்கா லைக் டிரைவருக்காக நம்ம சேலரி கொடுக்கணும் அவசியம் இருக்கான்னு கேட்டா டிரைவருக்குன்னு தனியா ஆளை போட்டு சேலரி அவனோட லைசன்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த காரை நம்ம சர்வீஸ் விடணும்னு அவசியம் இருக்கான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது இப்ப நம்ம ஓலா ஊபர்ல போனோம்னா நான் இங்க இருந்து இந்த லொக்கேஷனுக்கு போறதுக்கு உண்டான கிலோமீட்டருக்கு உண்டான அமௌண்ட் மட்டும் பே பண்ணா போதும் சோ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பத்து ரூபா ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு இருபது ரூபான்ற மாதிரி நம்ம கிலோமீட்டருக்கு சார்ஜ் பே பண்ணா மட்டும் போதும் அதுதான் வந்து ஓலா ஊபர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் நீங்க ஓன் கார் வாங்க தேவையில்லை இது ரெண்ட் கிடைக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஓலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம கிலோமீட்டருக்கு நான் யூஸ் பண்றதுக்கு அதாவது நான் இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு மட்டும் பே பண்ணா போதும் அதே தான் வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்ல கொண்டு வந்தாங்க என்னன்னா நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் பே பண்ணா போதும் நீங்க என்னன்னா பத்து நாள் யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போயிருக்கீங்க ஆறு நாள் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க பேலன்ஸ் நாலு நாள் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஆறு நாளைக்கு மட்டும் பே பண்ணா போதும் பேலன்ஸ் நாலு நாளைக்கு பே பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அதுதான் ஸ்னோ ஃபிளேக்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பே ஃபார் யூஸ் நீங்க நீங்க வந்து என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணா போதும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்றாங்கன்னா மற்ற இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டா இது ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோசஸ்ல இருந்து எல்லா டேட்டாவுமே கொண்டு வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்ல மைக்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இவங்க வந்து இயர்ஸ் ஆஃப் கணக்குல வந்து அந்த டேட்டா வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ நான் வந்து ஒருவேளை இவனோடதோ இல்லை இவனோடதோ நான் யூஸ் பண்ணனா வேற வழியே இல்லை நான் யூஸ் பண்ணலனாலும் பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா ஸ்னோ ஃபிளேக்ல டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது யூஸ் பண்ணலனா நம்ம பே பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம அதை எப்ப யூஸ் பண்றோமோ அப்ப மட்டும் பே பண்ணா போதும் சோ இதுதான் வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்ல மேஜரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக் ஸ்னோ ஃபிளேக்னா என்னன்னா கிளவுட் பேஸ்ட் டேட்டா வேரோஸ் கிளவுட பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேட்டா வேரோஸ் தான் ஸ்னோ ஃபிளேக் நம்ம வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்க மேஜரா எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா இப்ப அவங்க ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோசஸ்ல இருந்தோ ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோசஸ்ல இருந்து டேட்டா வெள்ளம் எங்க கொண்டு வந்து வச்சாங்கன்னா இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்ல கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த அந்த டேட்டா வெள்ளத்தை எடுத்துட்டு வந்து எதுல இது இப்போ மைக்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஸ்னோ ஃபிளேக்ல மைக்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ வி கேன் லோட் த டேட்டா ஃப்ரம் மல்டிபிள் கிளவுட் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் வி கேன் லோட் தி டேட்டா ஃப்ரம் மல்டிபிள் cloud platforms like aws azure gcp indha maadhiri pala pala idangal la irukkuriya clouds ah vande nammala enna panna mudiyumna snowflake la load panna mudiyum okayla adukapram snowflake la irukkuriya warehouses ah number namma vande scale pannikalam nu solluvanga like adala vande ungalku future la puriyum ipodikku naala solla varumla idhu dhaan vande snowflake snowflake na enna nu or idea kadachirukka ipo புரியுதுங்களா புரியுது ஓகே ஸோ நம்ம இதோட நம்ம இந்த செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அந்த ரெக்கார்டிங்கை ஸ்டாப்